ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் தியரிஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் காம்போசிஷன் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டு ஹைப்போதிசிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் ஹைப்போதிசிஸ் இருக்குது இப்போ இது என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு தியரி இந்த ரெண்டு ஹைப்போதிசிஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு தியரி இருக்குது ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் தியரியும் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் தியரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம நியூட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சார்ட்விக் வந்து நியூட்ரானாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நியூக்ளியஸில் வந்து ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதை ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ இதில் மாஸ் நம்பர் ஏ ஏ இருக்கும் இசட் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் அதாவது இதில் ஏ ப்ரோட்டான்ஸும் ஏ மைனஸ் இசட் எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கிறத நம்ம எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் நியூக்ளியஸ் வந்து சரௌண்டட் பை இசட் எலக்ட்ரான் ஸோ தட் த ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் நியூக்ளியஸ் சுற்றி வந்து இசட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படின்ட்டு நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் வந்து லெவன் சோடியம் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது இதில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது நான் சொல்லியிருக்கேன் இசட் அட்டாமிக் நம்பர்னா ஏ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ஏ மைனஸ் இசட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இசட்டு இது ஏ ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது அதாவது இதில் ஏ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது தான் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் அடுத்தது டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ்னா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறது ஏ மைனஸ் இசட்டு தான் டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் இது டோட்டல் நியூக்ளியர் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து இந்த நியூக்ளியர் சார்ஜை பேலன்ஸ் பண்ணும் எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியர் ஸ்பேஸில் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் கேனாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்றதுக்காக நிறைய நம்மளுக்கு வந்து கீழே வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் எலக்ட்ரான்ஸ் கேனாட் பி ப்ரெசன்ட் இன் சைட் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்னென்ன ரீசன்னா நியூக்ளியர் சைஸு நியூக்ளியர் ஸ்பின் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் பீட்டா டிகி நியூக்ளியர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியார் லெஸ் தென் டென்த் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்ட்டி மீட்டர் இன் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ வந்து டென்த் பவர் மைனஸ் ஃபோர்ட்டி மீட்டர் லெஸ்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் எக்ஸிஸ் இன் சைட் த நியூக்ளியர்ஸ் த அண்ட் அன்சர்டனி நீட்ஸ் பொசிஷன் மே நாட் எக்ஸிட் டென்த் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்ட்டி மீட்டர் ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு அன்சர்டனிட்டி ப்ரின்சிபிள் வச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பொசிஷன் வந்து இந்த வேல்யூவோட எக்ஸிட் ஆகாது அதுதான் நம்மளுக்கு ஐஸ் ஐசன் பர்க் அன்சர்டனிட்டி ப்ரின்சிபல் வச்சுட்டு எலக்ட்ரானோடைய மொமெண்டம் என்ன அப்படின்றத நான் கீழே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் அக்கார்டிங் டு ஹைசன் பர்க் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் எலக்ட்ரானோட மொமெண்டம் என்ன அப்படின்னா ஃபார்மலாக இருக்குது டெல்டா பி கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் பை டெல் எக்ஸ் ஸோ எனக்கு வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் தப்புறம் மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஸோ போஷன் இங்கே டென் தப்புறம் மைனஸ் ஃபோர்டின் மீட்டர் அப்புறம் எலக்ட்ரானோட கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெஸ்பான்ஸ் எனர்ஜி கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து மெனி டைம்ஸ் கிரியேட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டீம் பார்த்தீங்கன்னா பிசி நம்மளுக்கு டூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் எஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் எக்ஸிஸ்ட் இன் சைட் த நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி டுவெண்ட்டி மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜோட கிரேட்டராக இருக்கணும் ஆனால் இது வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நார்மலாக பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா நம்மளுக்கு பீட்டா டிக்கேலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே டூ டு த்ரீ மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ எனர்ஜி வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர் சைஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரான்ஸ் கேனாட் இன் கேனாட் பி ப்ரெசன் இன் சைட் நியூக்ளியஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு இது ஒன்று சொல்கிறாங்க அடுத்தது நியூக்ளியர் ஸ்பின் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதில் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் வந்து ஒன் பை டூவாக இருக்கும் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஏதோ ஈவனாக இருக்குது ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்டெக்ரல் ஸ்பின்னாக இருக்கும் ஆடு ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரானாக இருந்துச்சுன்னா அது ஹாஃப் இன்டெக்ரல் ஸ்பின்னாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியூட்ரான் எடுத்துக்கிறேன் இல்லை ரெண்டு ப்ரோட்டானும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதோட நியூக்ளியர் ஸ்பின்னு பார்த்தீங
e is equal to minus z e squared by r அப்படின் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இங்கே நெகட்டிவ் சைன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிஸ்டம் வந்து பவுண்டாக இருக்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் டீ ப்ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அதோட எனர்ஜி என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் இருக்குது இதில் ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜில் இருக்குது ஸோ வந்து லாம்டா நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹச் பை பி வச்சு போடுவோம் ஸோ சி ஹெச் கிராஸ் பை இன்னு வரும் ஸோ தேர்ட்டின் ஃபெர்மி மீட்டர்னு வரும் ஸோ இது சைஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் விட கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ இது வந்து பைண்டிங் எனர்ஜியை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல அடுத்தது மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரான் இஸ் அபவுட் ஒன் தௌசண்ட் டைம்ஸ் தட் ஆஃப் ப்ரோட்டான் சொல்கிறாங்க மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் எலக்ட்ரானோட மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் வந்து ப்ரோட்டான கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் தௌசண்ட் டைம்ஸ் சொல்கிறாங்க இஃப் எலக்ட்ரான் எக்ஸஸ் இன்சை த நியூக்ளியஸ் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வில் ஹவ் டாமினேட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க உள் உள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா டாமினேட்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ நியூக்ளியர் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டோட ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானோடைய ஆர்டர் எப்படி இருக்குது அந்த வேல்யூஸ் வரும் இல்லை மேக்னிடியூட் வேல்யூஸ் வரும் இல்லை கூட ஆர்டர் அந்த ஆர்டருக்கு ஈக்குவலாக தான் நியூக்ளியர் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டோட ஆர்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பட் அப்சர்வ் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரோட்டானோட கம்பரபிளாக இருக்குது ஸோ இது கான்ட்ரேடியாக இருக்குது ஸோ இது மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பீட்டா டிகேவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது பீட்டா டிகே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாடி ப்ராசஸ் சொல்கிறாங்க பட் வந்து டூ பாடி ப்ராசஸ் இதில் கிடையாது எலக்ட்ரான் எமிட்டட் இன் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் ஹைப்போதிசிஸ் உட் ஹேவ் அ லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் அதாவது எலக்ட்ரான் எமிட் அதில் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் ஹைப்போதிசிஸில் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுது என்ன சொல்கிறாங்களா லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்கிறாங்க எல்லா எலக்ட்ரானும் வந்து சேம் எனர்ஜி தான் கேரி அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆக்சுவலாக பீட்டா டிகேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா பாட்டிகல் வந்து கண்டினியூஸாக அதை வேரி ஆகுது கண்டினியூஸ் எனர்ஜி எனர்ஜி வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குது இங்கே லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்துருக்கோம் இங்கே வந்து சேம் எனர்ஜியாக இருக்கும் இங்கே வந்து இங்கே வேரி வேரி ஆகுது கண்டினியூஸாக எனர்ஜி வேரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அதுக்கு என்ன மீனிங்னா இட் அக்கம் பண்ணிட் பை தேர்ட் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்றது தான் மீனிங் ஸோ வந்து இது கான்ட்ராரியாக இருக்குது ஸோ இது வந்து பீட்டா டிகேல இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரூட்டான் நியூட்ரான் ஹைப்போதிசிஸ் ப்ரூட்டான் நியூட்ரான் ஹைப்போதிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரானோட டிஸ்கவரிக்கு அப்புறம் அட்டாமிக் நம்பர் இசட்டுன்னு சொல்கிறாங்க மாஸ் நம்பர் வந்து ஏ அதாவது இதில் இசட் ப்ரோட்டான்ஸும் ஏ மைனஸ் இசட்டை வந்து அங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இங்கே நியூட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ வந்து எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலாக இருக்கும் இஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனட் சைஸ் மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரானும் ப்ரோட்டானும் பாசிபிளாக ரெண்டுமே நியர்பை சேமாக தான் இருக்கும் அதாவது இது எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே ஒலை எலக்ட்ரான் கெனாட் பி எக்ஸிஸ் இன்சை த நியூக்ளியஸ் அப்படின்றதுக்காக பார்த்தோம் இதில் வந்து நியூட்ரான் வந்து இன்சை த நியூக்ளியஸ் ஆகி இருக்குது அப்படின்றதுக்காக தான் ஃபுல்லாக அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஸோ மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரானுக்கு கம்பரபிளாக இருக்குது மாஸ் ஆஃப் த போட்டான் ரெண்டுமே கம்பரபிளாக இருக்குது ஸோ வந்து உள்ளே இருக்குது இன்சை த நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க இன்னொன்று ஸ்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் நியூட்ரானோட ஸ்பின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ரெண்டுமே சேமு நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியன்ஸ் ஈவனாக இருந்தால் என் ஹச் கிராஸாக இருக்கும் இன்டெகரல் மல்டிப்பிளாக ஹச் கிராஸாக இருக்கும் ஆர்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆஃப் இன்டெகரலாக ஹச் கிராஸாக இருக்கும் வரும் ஸோ இ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இன்ட் டென் தப்பர் ஆஃப் மைனஸ் டென் ஜூல் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஜூலில் நான் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜில் பார்த்தேன்னா மாற்றினா நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் வரும் இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தன் த ரெஸ்மாஸ் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ரோட்டான் சொல்கிறாங்க அது வந்து இவ்வளோ இருக்கும்னா நைன் தேர்ட்டி எயிட் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் இருக்கும் அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ரோட்டான் நியூட்ரானோட ஆர்டர் என்ன அப்படின்னா மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்டேஜில் தான் ஆர்டர் இருக்கு ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து இந்த நைன் தேர்ட்டி எயிட் வந்து மைனஸ் பண்ண அப்படின்னா அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் என்ன அப்படின்றத மெஷர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இன்சை த நியூக்ளியஸ் இருக்குது அப்படின்னா பாசிபிள் கிடையாது நோ எலக்ட்ரான் இன்சை த நியூக்ளியஸ் அப்போ நம்ம எக்ஸ்பெக்
டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த தீ இந்த ஹைப்போதிஸில் வந்து பீட்டா டிக்கே அல்ஃபா டிக்கே எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபோ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் காம்போஷன்ஸ் அதாவது தியரிஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் காம்போஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ம